《甄嬛传》中皇后的手段有多绝，前期全程冲好人，博得新小主的信任就罢了。关键他还能利用好人人设一箭三雕，既雕了齐妃，又雕了甄嬛，最后还雕了安陵容。这期咱们就来唠唠皇后一箭三雕怎么个雕法。首先，咱们来看甄嬛第一次怀孕的时候，众嫔妃按例来到皇后宫中签到。签到期间，华妃曲解甄嬛的话，故意引齐妃把炮火对准了甄嬛。皇后作为中宫，此时本该立刻中断这场争论，可她偏不，她就要等人家吵完了，她才说话。好了，别再胡说了。事后，齐妃气不过，留下来和皇后理论。结果，皇后话里话外都在暗示齐妃去害甄嬛。齐妃想破脑子也没想到一个好办法的时候，好家伙，安陵容来了！你说安陵容她路过行个礼也就算了，偏巧她还提醒齐妃夹竹桃有毒。夹竹桃的枝叶和花粉都是有毒的，娘娘若是误食了就不好了。幸好，婉姐姐住的碎玉轩一带没有夹竹桃，否则的话。姐姐怀着身孕，更是碰不得。瞧瞧齐妃的眼珠子转的那叫一个有鬼呀、啊！不用想都知道，齐妃肯定要搞事了。果不其然，安陵容前脚刚走，齐妃便马不停蹄拍翠果，拿着她的身份证，给甄嬛送去了一盒栗子糕。翠果将栗子糕送去碎玉轩的时候，咱们瞧甄嬛旁边坐着的是谁？这不是安陵容吗？难道说安陵容恨毒了甄嬛，她要亲眼看着甄嬛嗝屁呀、啊？不不不不不！事实上，安陵容知道齐妃一定会对甄嬛下手。而在这一场实名制下毒中，安陵容所要做的事情有两件：第一件是揭穿栗子糕有毒；第二件则是阻拦甄嬛，告诉皇上。此事若惊动了皇上，皇上势必会迁怒齐妃。三阿哥又是皇上的长子，万一来日继位，第一个便是跟姐姐过不去。到那时，姐姐该如何自处？听听安陵容这话说的，那叫一个滴水不漏啊！就算甄嬛再聪明，她也看不出任何破绽。认可了安陵容的提议，只把事情上报到了皇后那儿。皇后瞧着事情成功了百分之九十九，就差最后一步了。于是皇后给甄嬛一个交代，打翻了栗子糕，处置了齐妃。你是三阿哥的生母没错，但本宫不能不给你的教训。以后本宫会替你管教三阿哥。你就不必再往长春宫去了。对于这个结果，甄嬛表示满意，因为在她看来，不仅是安陵容仗义相助，更重要的是皇后秉持正义，不会因为齐妃位分高而从轻处罚。可让甄嬛没想到的是，事实上，整个事件都在皇后的掌控之中，并且在这件事上，皇后还玩了一个一箭三雕。第一雕把齐妃给雕进去了，皇后先是暗示齐妃去害甄嬛腹中的胎儿，接着又派安陵容去给齐妃出招，目的是抓住齐妃的错处。以此抢走三阿哥的抚养权。第二雕把甄嬛给雕进去了。皇后先是暗示齐妃搞事，接着又让安陵容揭穿栗子糕有毒，为的就是因为皇后怕玩过头，真出了事儿。万一真出了事儿，不仅是齐妃牢底坐穿，就连三阿哥也将不被待见。这样一来，就算皇后成功的抚养了三阿哥，她也没办法让三阿哥继承大统。三阿哥继承不了大统，谁最糟心呢？当然是齐妃了。先不说齐妃会不会因此记恨甄嬛。单说甄嬛把事情上报给皇后这回事儿，都够齐妃记恨好一阵儿了。要不是婉嫔狐媚，皇上怎么会冷落了咱们？我的孩子怎么会被他的孩子克死？三阿哥怎么会不能来见你这个生母？我没忘记，都是你，都是你。很明显，齐妃这个敌是皇后为甄嬛树的。第三条把安陵容给调进去了。虽然安陵容滴水不漏的话术是他自己说的，但是他一定是受了皇后的旨意，要不然安陵容大可借这个机会陪甄嬛前去，说不准还能让皇上高看他一眼。可安陵容没有，他只是建议甄嬛把这件事儿告诉皇后，目的还是为了方便皇后的后期操作。只要甄嬛不把事儿闹大，皇后就可以惩罚齐妃的同时保全三阿哥。而这还不是最绝的，最绝的是皇后从此又可以利用安陵容。皇后清楚，只要安陵容提醒甄嬛栗子糕有毒，甄嬛一定会更加信任安陵容。这样一来，皇后就可以迅速接堕了嘛订单，派安陵容给甄嬛送去带有麝香的舒痕胶。毕竟安陵容前脚才救了甄嬛，甄嬛怎么可能会怀疑安陵容不怀好意呢？重要的是，安陵容这么做了，就相当于完全加入了皇后阵营，与甄嬛为敌
，后期安陵容想背叛皇后都不行。不得不说，皇后这个一箭三雕实在是妙挖种子吃了妙脆小，进了米奇妙妙屋，妙到家了。